Good morning. Welcome to Kade Online Classes. We are going to discuss the home science of home science. We will discuss the home science of home That's why I'm going to go to the house. I'm that is the the that's why I'm going to the house. I'm going to go to the house. I'm Apotis and potia glass, amulet combo, sukshi and a carding and the kin and a sodium. Ozigana, it can summit the Kayim Uriade, sukshi canum. Okay. ഒരു Pencil poor began. A new blade of Athiagovicha, Kayimurian Sajida, or a good the learner. As I was him, we tie the carrying lamb, the and Oh, we will be cooking in the oil. oil. We will be cooking in the oil. We will be cooking oil. We will be cooking in the 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 oil. Color Lingile, Pandan and Titarina, or Patra Tilvana, Pandana to a camera. And then the Chale Madina, okay, shelf in the two third bag at the two canal and chain. Shall the Jam Badilanum could tell Capram it Kayatunaru than a third bag at the Lavali Purana. A good tell editor, Madina and 
കീടനാശിനികളൊക്കെ വെച്ച വലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽഫ് എപ്പോഴും തുറന്നിടാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണ് അങ്ങനെ തുറന്നിട്ടാൽ കുട്ടികളൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്ക അത് ഉപയോഗിക്കും പോയ്സൺ ആഴ്ത്തി എല്ലാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്ട് തരാൻ തന്നെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിലുള്ള അധിക കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ പാലിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കറ ഇപ്പൊ നമ്മള് തീ പിടുത്തം ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരാൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നാണ് അപ്പൊ എന്താണ് കറണ്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഒരിക്കലും തീ കടുത്താൻ ശ്രമിക്കരുത് കറണ്ട് ഷോർട്ടായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന തീ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ നമ്മളെ വസ്ത്രത്തിലൊക്കെ തീ പിടിച്ചാൽ എന്ത് വേണം ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒക്കെ ആക്കി ചിറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും അത് ഈ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങളില്ലേ ഈ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്നാണ് അതായത് തീപിടുത്തണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം അതിൻ്റെ ഉത്തരം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് പാടില്ല കറണ്ട് ഷോർട്ടായിട്ടുണ്ടാകുന്ന തീ കെടുത്താൻ ഒരിക്കലും വെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം എന്താ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാല് കറണ്ട് അല്ലേ കറണ്ട് വെള്ളത്തിലൂടെ പോകുന്നതാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും വെള്ളം അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഷോക്ക് കൂടുതൽ വയ്ക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ സാധാരണ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അപകടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷോക്ക് അടിക്കുക അതേപോലെ ഭക്ഷണം കേട് ഭക്ഷണം ഫുഡ് പോയ്സൺ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അതേപോലെ ഈച്ചരിക്കുക ഭക്ഷണത്തിന് ഈച്ചരിക്കുക പാമ്പ് കടി തരിപ്പ് പോകുക എന്നൊക്കെ പറയും സഫോക്കേഷൻ ശ്വാസം കിട്ടാത്ത അത് വരിക അതൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ എത്തണതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടിയ ഗ്ലാസ്സുകളൊക്കെ എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദ്യം അടുത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ പൊട്ടിയ ഗ്ലാസ്സിലുള്ള ചെറിയ തരികളൊക്കെ കയ്യിൽ തട്ടി മുറിവാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ മുറി കട്ട് അതായത് മുറിവ് ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സിഡൻറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വെച്ചാൽ കത്തി അതേപോലെ ഗ്ലാസ് ഇതൊക്കെ കുട്ടികളെ കയ്യെത്തുന്ന ദൂരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുക കുട്ടികളോട് എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ഫർണിച്ചറുകളിലൊക്കെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള മൂലകളൊക്കെ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം മൂർച്ചയുള്ള ഗ്ലാസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അതേപോലെ കത്തി ആ കൂർപ്പുള്ള ഭാഗം മുകളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഒരിക്കലും വെക്കരുത് കുട്ടികളെ കയ്യെത്തണ ദൂരത്ത് ബ്ലേഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിരുക 
അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും വെക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് വീട്ടില് നമ്മള് കുക്കിംഗ് സിലിണ്ടറില് ഗ്യാസിന്റെ സിലിണ്ടറില് എന്തെങ്കിലും ലീക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാല് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ജനലൊക്കെ തുറന്നിട വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാരും പുറത്ത അതായത് വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എല്ലാരും പുറത്തു പോവുക കുട്ടികളെയും എല്ലാരും വിളിച്ച് പുറത്തു പോവുക വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കലും എന്തേലും തീപ്പെട്ടി കത്തിക്ക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തേലും ഒരു തീ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒഴിവാക്കുക കറണ്ടിന്റെ സ്വിച്ചുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഓൺ ചെയ്യരുത് ചെറിയൊരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായാലും സ്ഫോട പൊട്ടിത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും ഉടനെ തന്നെ ലീക്കുള്ള സിലിണ്ടർ എടുത്ത് പുറത്ത് പുറത്ത് ഓപ്പൺ എയറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക പിന്നെ നേരെ ഫയർ അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക ഗ്യാസ് സപ്ലൈയർ ഫോൺ ചെയ്യുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തീപിടുത്തേണ്ട ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉടനെ തന്നെ തീ കെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക മണലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് തീ കെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുക കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്ക് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ വഴി ഉണ്ടാവുന്ന തീ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കെടുത്തരുത് പിന്നെ നമ്മളെ വസ്ത്രത്തിൽ തീ പിടിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഓടരുത് ഓടിയാലും എന്താണ് ആടി കത്താൻ സഹായിക്കും ഓടുന്നത് എന്താ ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നിലത്ത് കിടന്നിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് റോൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് പൊതിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഉരുള്ള അപ്പോഴാണ് അത് തീ കിടുക ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു തണുത്ത തുണി ഹോട്ടലൊക്കെ ചുറ്റി വെക്കുക പിന്നെ നിലത്ത് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന് കിടക്കുക അതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ചില കടി ഓരോന്ന് ഓരോ പ്രാണികളും ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കടിച്ചാലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ പ്രാണിയൊക്കെ കടിച്ചാൽ ചെറിയതായിട്ട് എന്താ പറയാ നീര് വരും അല്ലെങ്കിൽ വേദന ഉണ്ടാകും അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്താ പറയുക ഈ പട്ടിയുടെ കടി ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കുരങ്ങ് കടി ഇതൊക്കെ എന്താണ് പല അസുഖങ്ങളും റാബീസ് പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് പിന്നെ പാമ്പ് കടി ഏറ്റാൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കണം ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിംഗിൾ പവർ പ്ലഗ് അതായത് സിംഗിൾ പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ കുറേ ഇപ്പോൾ കുറേ സിംഗിൾ പോയിന്റിലേക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല സിംഗിൾ പോയിന്റിൽ കുറേ മൂന്നാല് ഇത് വെച്ച് അതിലേക്ക് കുത്തി കുറെ നിറച്ച് പ്ലഗ് ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഓവർ ഓവറായിട്ട് ഇത് വന്നിട്ട് പല ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളെ കറണ്ടില് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ നനഞ്ഞ് കൈകൊണ്ടോ തൊടാൻ പാടില്ല ഷോക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ഈ വാതിലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജനലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വയർ കടച്ചു വിടരുത് കാരണം ഇത് വയറിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ് പോകാനും അതുവഴി ഷോക്ക് പുറത്ത് വരാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് 
പഴയ വയറിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് മാറ്റി പുതിയ വയറിങ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആവാൻ ഷോക്ക് പുറത്തു വരാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് ഐ എസ് ഐ മാർക്കുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്ത പണി ചെയ്യരുത് അറിയില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് അടുത്ത നമ്മൾ ഇപ്പോ ഒരു ഫ്രാക്ചർ അല്ലെ എല്ല് പൊട്ടുക ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പേഷ്യന്റിനെ അവിടെ കിടത്തുക വേദന ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുറിവായ ഭാഗം ഇളകാതെ ഒരു മരപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കടിയിൽ വെച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് ഇപ്പോൾ കൈ പൊട്ടിയാൽ ഈ മൊത്തം ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ മരത്തിൻ്റെ പലകെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഉറപ്പുള്ളത് വെക്കുക ഒരിക്കലും ആ പൊട്ടിയ ബോണ് ഉന്താനൊന്നും ശ്രമിക്കരുത് പിന്നെ ഇളക്കം കൂടാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുക അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മസിലിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐസ് ബാഗ് വെക്കുക ഐസ് വെക്കുക ഒരു അര മണിക്കൂർ ഐസ് വെക്കുക പിന്നെ ഈ നീര് വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒക്കെ ഉള്ള ഓയിൻമെൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കുക ആ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഒരിക്കലും പ്രഷർ കൊടുക്കരുത് പ്രഷർ കൊടുക്കരുത് ആവശ്യമില്ലാതെ ആ ഭാഗത്ത് ഒന്നും ഇളക്കെ മറ്റു ഭാഗം കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ബോധമില്ല തലയിറ്റ് വീഴുക അല്ലെ അൺകോൺഷ്യസ് ആയി അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചുറ്റും കൂടിയ ആൾക്കാരെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുക ഫ്രഷ് എയർ ആ ഒരു ആൾക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെ ആ സറൗണ്ടിങ്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക ആളെ അവിടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിലത്ത് കിടത്ത അയാൾക്ക് പിന്നെ മുഖത്ത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കളിക്കുക ഷർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാൻറ്റൊക്കെ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ കയ്യിൻ്റെ ഈ പത്തി അതേപോലെ കാലിനടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോത് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഷോക്ക് ഏറ്റാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഷോക്കേറ്റ് ആളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിലത്ത് കിടത്ത ലെഗ് കാലിങ്ങനെ പൊന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് കിടത്തുക തലനെ കാടി വരത്തിൽ കാല് വരണ പോലെ കിടത്തുക പിന്നെ ക്ലോത്തും ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ മാറ്റുക ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ബ്ലാങ്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കട്ടി കൂടിയ വസ്ത്രം കൊണ്ട് അവരെ പുതിയ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡി ശരീരത്തിൽ നിന്നും ചൂട് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരിക്കലും ചൂട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച് ബോഡി തണുപ്പിക്കുക ചൂടാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് കുടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാനോ ഒന്നും കൊടുക്കരുത് പെട്ട അപ്പൊ തന്നെ കാരണം വോമിറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാനും അതേപോലെ ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് കൊല ഉണ്ടാവാൻ കുറച്ച് ശ്വാസത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാൻ വരും ഞാൻ അയാൾക്ക് വെള്ളം വേണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഒരു തുണി നനച്ചിട്ട് അത് തന്നെ കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും ഒന്നായിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കരുത് തന്നെ ഇനിയിപ്പോ കറണ്ട് തട്ടിയത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇലക്ട്രോഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാ ഈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അയാളെന്തെങ്കിലും റബ്ബർ ഷൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പർ ഭൂമിയിൽ നേരിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് ഒഴിവാക്കുക കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അയാളെ വല്ല മരക്കഷ്ണൊക്കെ ഉണങ്ങി മരക്കഷ്ണൊക്കെ ഇട്ട് അയാളെ അതിൽ നിന്ന് വിടിയിപ്പിക്കുക 
മറ്റ് ബേണിങ് അതായത് പൊള്ളലൊക്കെ കേൾക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കറണ്ട് തട്ടിയാൽ അപ്പം അതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കെമിക്കലുകളൊക്കെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് അതിനടുത്ത് ഡ്രസ്സ് മാറ്റുക ഇത്രയും കുറേ നേരം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളം ആക്കുക സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോവുക പട്ടി കടി വെച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കടി കൊണ്ട ഭാഗം നല്ല വൃത്തി കല്ല കുറേ നേരം കഴുകുക ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ഒന്നും ഇടരുത് അതേപോലെ മുറിഭാഗം കെട്ടരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുക ഈ കുട്ടികൾക്ക് തരിപ്പ് പോകാനൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ കുട്ടികളെ തിരിച്ചു കിടത്തുക അപ്പ് സൈഡ് താഴെ താഴെയൊക്കെ ഇട്ട് കാല് മേലാക്കിയിട്ട് കിടത്തുക പുറത്തിനെ അടിക്കുക അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വായിലെന്തായാലും കുടുങ്ങിയുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ വായിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വിരലിട്ടിട്ടാണ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ എടുത്താൽ ആ സാധനം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് വരിക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഇത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ള അത് ഉള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം നോക്കിയിട്ടും ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലീഡിങ് ചോര നിൽക്കാതെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ ബ്ലീഡ് ആ മുറിവുള്ള ഭാഗത്ത് തന്നെ അമർത്തി വെക്കുക കുറേ നേരം ഈ മുറി കെട്ടുന്ന ഒരു തുണിയുണ്ട് ഗ്ലോസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ നെറ്റ് നെറ്റ് പോലെയാണ് വരിക അത് സ്റ്റെറൈൽ ചെയ്തിട്ട് അത് വെക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രഷർ കൊടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ടും ബ്ലഡ് നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഐസിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്ത് വെക്കുക പിന്നെ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കഴുകാം ാണെങ്കിൽ മുറിവ് ബ്ലഡ് നിൽക്കാതെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് എന്താ കെട്ടി വെക്കാം പിന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ആ ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഇപ്പൊ കൈയാണെങ്കിൽ കൈ താത്തി വെക്കാതെ പൊന്തിച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ ബ്ലീഡിങ് കുറയും പിന്നെ പൊള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സീൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അയാളെ മാറ്റുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക തണുത്ത റണ്ണിങ് വാട്ടർ എന്ന് പറയും തണുത്ത വെള്ളം പൈപ്പ് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തണുത്ത വെള്ളമാണ് ബേൺ ചെയ്യ പൊള്ളിയ ഭാഗത്ത് പിടിക്കുക പിന്നെ എന്താ പറയുക ബേണിങ് പൊള്ളലേൽക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഓയിൻമെൻറ്റുകൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതെപ്പോഴും അടുക്കളയിൽ സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വെച്ചാൽ വെക്കുക അത് വേഗം അപ്ലൈ ചെയ്യുക പിന്നെ കുടിക്കാൻ വെള്ളം കുടിക്കുക ഇത്ര സാധനങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് എയ്ഡാണ് പിന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് പിന്നെ ഉള്ള അടുത്ത സന്ദർഭം വന്നിട്ട് അൺകോൺഷ്യസ് ആയ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ സന്ദർഭം തരും ഇന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ രമേശ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ കാർ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ കാർ തട്ടി കുട്ടി പെട്ടെന്ന് അൺകോൺഷ്യസ് ആയി ബോധം കെട്ടു അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ബോധം കെട്ടാ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് തീ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായി ഒരു കുട്ടിക്ക് തീ പിടിച്ചു തീ പൊള്ളലേറ്റു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പൊള്ളലേറ്റാ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പാഠഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങളൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കെയ്ഡ് ഓൺലൈൻ 